Hello my dear friends and my dear friends I hope you are doing very well this is Mithilesh Vishwakarma and I welcome you all to my YouTube channel VSM Academy the spirit of education so guys I already started to do similarity to sums karna, questions karna, theorems start karna. and already we have finished theorems and exercise 1.1 finish kar chuke hai. so last lecture I have already angle bisector ki property and parallel lines ki property these two properties finished which are always in the applications of basic proportionality theorem mein. Now guys, we are going to start this exercise on that property, that is exercise 1.2, which you say about the practice set 1.2. So practice set 1.2, which is your first question, is very important to see what is written. Given below are some triangles and length of the line segments, identify in which figures, figures ray PM is the bisector of uh, angle QPR. I have PM and angle QPR. ऐसे आपको तीन क्वेश्चन दिए गए तो मैं आपको दो ही को एक क्वेश्चन करा दूंगा अगर आपको एक क्वेश्चन समझ आ गया तो बाकी के दो खुद से आप कर सकते हो ठीक है परफेक्ट तो इस क्वेश्चन में आप जरा ध्यान से देखिएगा कि इसमें मेरे पास जैसे PQ की वैल्यू 7 है PR की वैल्यू 3 है दिस QM की वैल्यू 3.5 है और MR की वैल्यू क्या है 1.5 मुझे कैसे मालूम पड़ेगा गाइस कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है कि नहीं है तो जब कभी भी एंगल इक्वल है कि नहीं है ये प्रूव करना है तो हमेशा आप किसके पास जाओगे एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी के पास ठीक है और एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं बोलो कि PQ डिवाइड बाय PR ध्यान रखना PQ डिवाइड बाय PR अब जब आपने PQ पहले लिया हुआ है तो यहां पे QM लेना QM डिवाइड बाय MR दैट मींस इफ PQ डिवाइड बाय PR इज इक्वल टू QM डिवाइड बाय MR तब हम बोल देंगे यस दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल लेकिन उसके लिए पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि PQ और PR का रेशियो QM और MR के रेशियो के इक्वल है क्या यस yes. तो सबसे पहले चेक करते हैं सबसे पहले हम लेते हैं QM और MR तो बच्चों क्या लिखेंगे सिंस QM डिवाइड बाय MR हमको नहीं पता इक्वल है कि नहीं है इसलिए हम इसको सेपरेटली सॉल्व करेंगे तो बोलो QM की वैल्यू यहां पे क्या है 3.5 बोलो यहां पे MR की वैल्यू क्या है बच्चों 1.5 अब ध्यान रखना दोनों में डिनो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर सेम प्लेस पे डेसिमल है तो पॉइंट के बाद एक ही नंबर है यहां पे पॉइंट के बाद एक नंबर है मतलब सेम प्लेस पे डेसिमल है तो डेसिमल हट जाएगा मतलब क्या बनेगा 35 और यहां क्या बचेगा बच्चों का 15 अगर आप ध्यान दोगे तो 5 7 जा एंड 5 3 जा तो आपका आंसर क्या मिलेगा 7 डिवाइडेड बाय 3 ये हो गया QM डिवाइडेड बाय MR की वैल्यू अब हम QP और PR ले लेते हैं सो आल्सो QP डिवाइडेड बाय PR तो बच्चों QP की वैल्यू यहां पे क्या है 7 और PR की वैल्यू यहां पे क्या है 3 so this is equation 1 and this is equation 2. Check the same as 7 by 3, 7 by 3. So, if you have to do from equation 1 and 2, check it. So, from equation 1 and 2, QM divided by MR is equal to QP divided by PR. बराबर सोचो अगर QP divided by PR is equal to QM divided by MR इसका मतलब ये होता है कि ये yes, PM is the angle by sector मतलब ये angle क्या है आपस में equal कैसे by property of angle by sector क्या बोलोगे बच्चो this PM so ray PM is the bisector of angle Q P R ठीक है समझ गए तो इसी तरीके से बाकी दो क्वेश्चन में भी करना है तो जो लाइन डिवाइड कर रहा है उन दोनों साइड का रेशियो ले लो और बाकी के साइड का रेशियो निकालो मतलब क्या होता है कि PM डिवाइड कर रहा है QR को तो PM जब डिवाइड कर रहा है QR को तो आप QO MR का रेशियो निकाल लो साथ ही साथ बाकी जो दो के साइड है कौन-कौन PQ और PR उनका भी रेशियो लो चेक करो दोनों रेशियो अगर इक्वल है इसका मतलब यस PM इज द एंगल बाय सेक्टर अगर नहीं है तो नहीं है बात खत्म वहीं पे क्लियर तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 का 1 फिनिश किया अब हम लोग मूव करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 2 के पास सो गाइस ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है सो इन अ गिवन फिगर इन ट्रायंगल PRQ या PQR जो भी आप बोलना चाहो सो इन ट्रायंगल PRQ PM इज 15 तो आपको PM की वैल्यू क्या देखो ये PM PM की वैल्यू क्या दी है 15 PQ इज 25 PR इज 20 एंड NR इज व्हाट 8 then state whether line NM is parallel to side RQ, right? Give your reason. आपको reason भी देना है। तो आपका जो NM है, वो RQ के parallel है कि नहीं, वो मुझे बताना है। तो एक बात आप दिमाग में रख लो, क्या? 
कि जब कभी भी आपको बोलेगा चेक करो ये पैरल है कि नहीं है तो जब जैसे ही आपका पैरल है कि नहीं है किसी भी ट्राइंगल में आ गया तो हमेशा कौन सा थ्योरम अप्लाई करोगे कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्योंकि कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का एक मात्र ऐसा थ्योरम है जो आपको बताता है कि ये लाइन इस साइड के पैरल है कि नहीं तो सिमिलरली आपका एन एम के पैरल है कि नहीं वो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रपोर्शनलिटी थ्योरम से लेकिन कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रपोर्शनलिटी थ्योरम के लिए अगर मुझे बताना है कि एन और आर क्यू पैरल है कि नहीं उसके लिए मेरे पास क्या होना चाहिए पी की वैल्यू एन की वैल्यू अगर मेरे पास पी और एन होगा तो मैं क्या निकाल लूंगा पी और एन का रेशियो यहाँ पे क्या होना चाहिए पी और एम सो दैट की मैं पी और एम का रेशियो निकाल लू चलो वन बाय वन निकालते हैं देखते हैं पी की वैल्यू है कि नहीं कहीं पर भी पी नहीं है अच्छा एन एनआर एट है मतलब इसकी वैल्यू क्या है एट और क्या दिया बच्चों पी आर आपको पी आर दिया है तो यूज कर लो चलो ठीक है सिंस पी आर की वैल्यू क्या हो सकती है बोलो पी एन प्लस एन आर क्या रीजन दोगे पी एन आर आर को लिनियर जब कभी भी आपने एक बड़े साइड का वैल्यू फाइंड किया दो साइड को एड करने से राइट right? उसे हम क्या बोलेंगे कोलिनियर दैट मीन पी आर इक्वल टू पी एन प्लस एन आर देर फॉर बच्चो पी आर पी आर की वैल्यू यहाँ पे क्या है बोलो ट्वेंटी पी एन की वैल्यू फाइंड करना है हमें एन आर की वैल्यू कितनी यहाँ पे एट तो अगर आप ध्यान दोगे तो डायरेक्टली मैं लिखता हूँ पी एन की वैल्यू पी एन की वैल्यू क्या होगी एट वहां गया ट्वेंटी माइनस एट कितना हो जाएगा आपका ट्वेल्व तो आपके पास क्या मिल गया बोलो पी एन की वैल्यू सिमिलरली हम बात करते हैं इस साइड पे तो दूसरे साइड पे अगर हम बात करेंगे पी एम इज फिफ्टीन एंड पी क्यू दिया पी क्यू दिया मतलब एम क्यू नहीं दिया यहाँ पे यूज करते हैं सो ऑल्सो कॉमा पी क्यू इज इक्वल टू पी एम प्लस एम क्यू क्या रीजन दोगे यस पी डैश एम डैश क्यू देर फॉर पी क्यू पी क्यू वैल्यू कितनी बच्चों ट्वेंटी फाइव पी एम हमें दिया है फिफ्टीन प्लस एम क्यू एम क्यू कितना दिया है नहीं तो फाइन करना है मुझे तो जो मेरे पास एम क्यू की वैल्यू आने वाली है वो फिफ्टीन आ जाएगा तो ट्वेंटी फाइव माइनस फिफ्टीन बोलो क्या होता है आपका ये yes, टेन हमारे पास एम क्यू भी आ गया अब मैं वन बाई वन क्या फाइंड करने वाला हूं पी एन और एनआर का रेशियो तो पहले लिखते हैं सिंस पी एन डिवाइड बाय एन आर इज इक्वल टू वॉट इज दैल्यू ऑफ पी एन तो पी एन हमने क्या फाइंड किया है ट्वेल्व एन आर बच्चो एनआर की वैल्यू देखो मुझे दी है एट सिंप्लीफाई करते हैं फोर से फोर थ्री जार ट्वेल्व फोर टू जार एट तो आंसर क्या मिल रहा है थ्री डिवाइडेड बाय टू इसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर वन अब दूसरा लेते हैं पी एम और एम क्यू का रेशियो सो पी एम डिवाइडेड बाय एम क्यू इज इक्वल टू पी एम पी एम की वैल्यू क्या है बच्चों फिफ्टीन और एम क्यू एम क्यू हमने क्या फाइंड किया टेन तो फाइव से कैंसिल होगा फाइव थ्री जा फाइव टू जा आंसर क्या मिला थ्री डिवाइडेड बाई टू इक्वेशन नंबर टू तो आप क्या देख रहे हो पी एन और एनआर का रेशियो थ्री पॉइंट टू आया था और पी एम और एम क्यू का रेशियो भी थ्री पॉइंट टू आया मीन वॉट फ्रॉम वन एंड टू पी एन डिवाइड बाय एन आर इज इक्वल टू पी एम डिवाइड बाय एम क्यू बराबर तो अगर पी एन डिवाइड बाय एन आर इज इक्वल टू पी एम डिवाइड बाय एम को एम क्यू सो अगर आपका पी एन और एन आर का रेशियो पी एम और एम क्यू के रेशियो के इक्वल है मतलब आपका एन एम इज पैरल टू आर क्यू बोलो क्या हो जाएगा एन एम इज पैरल टू आर क्यू देर फोर एन एम इज पैरल टू आर क्यू क्या रीजन दोगे ये कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रपोर्शनैलिटी थियरम ओके तो लास्ट में लिख दो देर फोर एन एम इज पैरल टू साइड आर क्यू देर फोर एन एम इज पैरल टू साइड आर क्यू तो इस तरीके से बच्चों हमने इसको प्रूफ कर दिया क्लियर परफेक्ट स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा इस क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन थर्ड में क्या दिया है इन ट्राइंगल एम पी एन दिस एन क्यू इज द एंगल बाई सेक्टर ऑफ एंगल एम एन पी तो आप एम एन पी बोलो एंगल एन बोलो दोनों का मीनिंग सेम ही है फिर बोलो एम एन एम एन की वैल्यू क्या दी है फाइव एन क्यू इज टू पॉइंट फाइव एंड पी एन इज सेवन देन फाइंड दी वैल्यू ऑफ क्यू पी आपको क्यू पी फाइन करना है तो एक चीज आप याद रखो जैसे ही आपको एंगल बाई सेक्टर दिखा डायरेक्टली आप प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाई सेक्टर यूज कर लो तो पर आप लिखो सोल्यूशन में कि सिंस एन क्यू इज दी बाई सेक्टर ऑफ एंगल एन विच इज गिवेन बराबर अगर आपका एन क्यू 
एंगल एन का बाई है इसका मतलब कौन सा थेरम अप्लाई करेंगे ये प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाई तो बाई प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाई तो एंगल बाई की प्रॉपर्टी क्या बोलती है बच्चों एम एन डिवाइड बाय एन पी एम एन डिवाइड बाय एन पी इज इक्वल टू एम क्यू डिवाइड बाय क्यू पी एम क्यू डिवाइडेड बाय क्यू पी क्या रीजन दोगे बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाय सेक्टर ओके गाइस परफेक्ट बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाय सेक्टर ठीक है, so, मैंने पहले बोल दिया इफ एन क्यू इज दाई सेक्टर ऑफ एंगल एम एन पी देर फोर एम एन डिवाइड बाय एन पी इज इक्वल टू एम क्यू डिवाइड बाय क्यू पी अब सारी वैल्यू पुट कर दो बच्चों एम एन एम एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है फाइव बोलो एन पी एन पी की वैल्यू यहाँ पे क्या है सेवन एम क्यू एम क्यू क्या आपको टू पॉइंट फाइव डिवाइड बाय क्यू पी क्यू पी की हमें वैल्यू फाइन करने तो क्यू पी ऐसे रखते हैं चलो करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो क्या हो जाएगा फाइव इन टू क्यू पी इज इक्वल टू 2.5 पॉइंट फाइव इंटू सेवन देर फोर क्यू पी हमने यहीं पर रखा जब ये फाइव यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में वहां जाके हो जाएगा डिवाइड तो टू पॉइंट फाइव इंटू सेवन डिवाइड बाय फाइव ठीक है अब यहाँ पे एक प्लेस पर डेसीमल है तो हम लोग एक प्लेस पर डेसीमल है उस डेसीमल को हटाने के लिए टेन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं जब मैं टेन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो बोलो क्या हो जाएगा ट्वेंटी फाइव इंटू सेवन डिवाइड बाय फाइव इंटू टेन क्योंकि जब मैंने ऊपर तो टेन इंटू ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव इज ट्वेंटी फाइव डिवाइड बाई फाइव इंटू टेन चलो फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव एंड फाइव टू जा टेन तो आपका क्यू पी कितना मिला बच्चों सेवन डिवाइड बाई टू जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे टू थ्री जा सिक्स टू फाइव जा टेन मतलब आपका जो क्यू पी का फाइनल आंसर आने वाला है बोलो क्या आने वाला है थ्री पॉइंट फाइव यस क्यों क्या मेरा फाइनल आंसर कन्फर्म इजी क्वेश्चन वेरी नाइस इस टाइप ऑफ क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे हुए हैं तो गाइज इस टाइप ऑफ क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो क्लियर चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट सो गाइज ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन में फोर्थ में क्या दिया है कि इन अ गिवन फिगर ट्राइंगल पी इन अ गिवन फिगर वी एफ ट्राइंगल ए बी सी एंड एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू सिक्सटी डिग्री एंड सिमिलरली एंगल ए बी सी इज इक्वल टू सिक्सटी डिग्री सो गाइज एंगल पी और एंगल बी दोनों की वैल्यू क्या दी है सिक्सटी डिग्री देन प्रूव दैट ए पी डिवाइडेड बाय पी बी इज इक्वल टू ए क्यू डिवाइडेड बाय क्यू सी वेरी इजी क्वेश्चन बाबू कैसे करता हूं ध्यान देना सबसे पहले सबसे फर्स्ट पॉइंट व्हाट एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू सिक्सटी डिग्री रीजन गिवेन पॉइंट नंबर टू एंगल ए बी सी अगेन इट इज सिक्सटी डिग्री बोलो क्या रीजन बच्चों ये भी गिवन अगर दोनों की वैल्यू 60 डिग्री है मतलब दोनों क्या हो गए आपस में इक्वल यस एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ए बी सी फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू चलो सो हमने इक्वेशन वन एंड टू का यूज करके ये एंगल और ये एंगल इक्वल कर दिया अगर ये एंगल ये एंगल इक्वल जाए ध्यान से देखना ये एंगल कैसे दिख रहे हैं बच्चों ये एंगल दो लाइन के ऊपर दिए गए हैं और ऐसा कभी होता है जब होता है करेस्पॉन्डिंग एंगल यस yes. ये दोनों एंगल कैसे एंगल से बच्चों करेस्पॉन्डिंग एंगल तो अगर ये करेस्पॉन्डिंग एंगल है तो उनकी वजह से जो लाइन होती है मतलब यहाँ पे पी क्यू और यहाँ पे बी सी आपस में क्या हो जाएंगी पैरल दैट मीन्स पी क्यू इज पैरल टू बी सी क्या रीजन दोगे करेस्पॉन्डिंग करेस्पॉन्डिंग एंगल थियरम अभी आप लोग याद कर लो जब कभी भी गाइस करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए या ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाए या इंटीरियर एंगल का सम 180 हो जाए तो ऐसे केस में गाइस हमेशा रखना वहां पे जो लाइनें होती हैं वो आपस में क्या बन जाती है पैरल उसे हम बोलते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल थियरम ऑल्टरनेट एंगल के केस में ऑल्टरनेट एंगल थियरम समझ के क्लियर परफेक्ट पॉइंट नंबर फिफ्थ आपका लास्ट पॉइंट होगा अगर आपका पी और बी सी पैरल है सोचो पी क्यू इज पैरल टू बी सी जहां पर भी पैरल आ गया हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों ये बेसिक प्रपोर्शनलिटी थे क्योंकि जैसे ही पी क्यू आया और बी सी आया तो पी क्यू की वजह से ए पी और पी बी बन गया और यहां पे क्या बन गया ए क्यू और क्यू सी देर फोर ए पी डिवाइड बाई पी बी इज इक्वल टू ए क्यू डिवाइड बाई क्यू सी क्या रीजन दोगे बेसिक प्रपोर्शनैलिटी थियरम और यही मेरा क्या था रिक्वायरमेंट तो इस तरीके से हम गए क्वेश्चन नंबर फोर्थ फिनिश किया
So guys, here is our question number 5th. In a question number 5th, uh, we have trapezium and the name of the trapezium is A, B, C, D in which this line AB is parallel to PQ is parallel to DC. These three sides are parallel to each other. Along with that, we have AP equal to 15. But AP equal to 15. PD is equal to 12. And QC, this QC is equal to 14. Perfect. And find the value of BQ. You have BQ find BQ. So, as you can parallel lines, if you remember the property of three parallel lines, yes, I will use that concept. So, what do you say first? Since this yes, side AB is parallel to side PQ is parallel to side DC. What's the reason? Kya hoga? Given. If these three lines are parallel, hai, तो उनकी वजह से जो बनने वाले इंटरसेप्ट्स हैं वो क्या हो जाएंगे उनका रेशियो इक्वल मतलब AP डिवाइडेड बाय PD इज इक्वल टू BQ डिवाइडेड बाय QC क्या रीजन दोगे बच्चों यस प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस वेरी नाइस चलो वैल्यू पुट कर दो और क्या बच्चों AP AP की वैल्यू यहां पे क्या दी आपको 15 PD PD कितना दिया आपको 12 बोलो BQ BQ तो हमें फाइंड करना है इसको हम कुछ नहीं करते हम लोग डिवाइड बाय QC कितना दिया है 14 ये सारी वैल्यू हमें गिवन थी इसलिए रीजन कर देते हैं इसका गिवन अब ये जो BQ फाइंड करना है तो BQ में रखते हैं 14 को आपको भेजते हैं लेफ्ट हैंड साइड में तो ये 14 आपका डिनोमिनेटर में अगर लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा न्यूमरेटर तो 15 into 14 divided by 12 is equal to BQ. Chalo, 2 7s are 14. Uh, sorry, 2 6s are 12. And here 2 7s are 14. Abhi 3 se kar karte guys. Uh, this is 3 2s are 6. 3 5s are 15. Tha, apka answer kya mila hai? 5 7s are 35 divided by 2 is equal to BQ. Therefore, apka BQ kya mila hai? Divide kar chalo. 2 1s are 2, 2 7s are 14 and 2 5s are 10. 17.5. So guys, here our BQ is what? 17.5 units. So now we will do next question, that is question number 6. So guys, here our question number 6. Question number 6, what did you see? If you look at the diagram, so we have a triangle, its name is M and P. In it, there is a bisector, its name is NQ. Who is bisector the angle? M and P. Ko. Saad saad bachcho, M and P. And the other one is 25, MQ is 14. And uh, NPD I 40 then find the value of QP. Okay, so, just see angle bisector again. We use the property of angle bisector. So, the basic uh, funda we start with. So, what will we say? Since NP is the bisector of angle. What name is it? M and P. M and P. This is reason what given. Therefore, if this bisector है अगर ये angle bisector है तो हम लोग कौन सी property यूज़ करेंगे angle bisector property और angle bisector property क्या बोलते हैं बोलो कि ये जो line है सामने वाले side को Q पे cut करा है जिसकी वजह से MQ और QP बनता है उसका ratio और यहाँ पे MN और NP का ratio equal होगा that means क्या बोलोगे MN divided by NP MN divided by NP is equal to MQ divided by QP so MN divided by NP is equal to bacho mq divided by qp yes reason de do sab log isko kya reason dene wale ho yes property of angle bisector property of angle bisector chalo value put karte hain bacho mn mn ki value kitni hai pe 25 np kitna hamare paas m np is 20 40 MQ कितना दिया है 14 और QP तो हमें find करना है ये सारी value हमने लिखी है given से तो लिख दो आप लोग given चलो cross multiply करते हैं तो क्या मुझे मिलेगा 25 into QP is equal to 14 into 40 अभी 25 multiplication में उस side भेज दो मुझे QP निकालना है तो QP निकालना है मतलब QP को अलग रखो 14 into 40 आपने copy कर दिया अभी 25 यहाँ से जब जीत side आएगा तो क्या हो जाएगा आपका divide by 25 ठीक है चलो 5 से करते हैं 5 5 is 25 5 8s are 40 सही है वेरी नाइस चलो QP की वैल्यू क्या आने वाली है बोलो 14 8s are 8 4s are 32 
का थ्री आएगा एट वन सा एट एंड एट प्लस थ्री कितना होता है बच्चों यस इलेवन डिवाइड बाय फाइव चलो फाइव से डिवाइड करो तो बोलो फाइव टू जार टेन बचा वन टू अगेन फाइव टू जार टेन बचा टू पॉइंट लगा दिया होगा ट्वेंटी फाइव फोर जा दैट मीन्स आपका आंसर क्या मिलने वाला है क्यू पी का ट्वेंटी टू पॉइंट फोर ठीक है यस yes, लास्ट में क्या लिख दो आप लोग यूनिट्स जहां पे भी कोई यूनिट नहीं दिया हमेशा आप क्या लिखो बच्चों यूनिट्स so, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स सो गाइज उम्मीद है कि ये पूरा का पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा जिसमें मैंने लोग टोटल सिक्स क्वेश्चंस फिनिश कर दिए एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट वन पॉइंट टू के अब जो बाकी के फाइव क्वेश्चन टोटल इलेवन क्वेश्चन है अब जो बाकी के फाइव क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा तब तक आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए आप मेरी वीडियोस को शेयर करते रहिए उनसे सीखते रहिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये गाइस उनसे आप सीखते रहिए क्योंकि जितना आप सीखेंगे उतना मुझे अच्छा लगे उनका मुझे फायदा होगा क्योंकि आप सीखोगे तो आप आगे बढ़ोगे अगर आप न्यू यूजर है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कीजिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज जो आपका बेल आइकन है वो आप प्रेस कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए तभी आपको मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको एवरी टाइम मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम क्लियर गाइज एंड जो भी नॉर्मली मैं टेंथ के वीडियोस ज्योमेट्री के वीडियोस डाल रहा हूँ गाइज वो मैं हमेशा मैं ट्राई करता हूँ कि आपको आफ्टरनून टू थर्टी तक यहाँ पे अपलोड कर दूँ आपके यूट्यूब चैनल अपने हमारे यूट्यूब चैनल पे एक्चुअली बट कभी कभी कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाता बट गाइज ये जो कंसिस्टेंसी है वो मैं हमेशा मेनटेन करूंगा कि एवरी एवरी ऑल्टरनेट डे क्योंकि मैं ऑल्टरनेट डे इसलिए बोल रहा हूँ कि गाइज एक दिन में आपको टेंथ का वीडियो अपलोड करूंगा और एक दिन में आपका ट्वेल्थ का वीडियो अपलोड करूंगा क्योंकि टेंथ एंड ट्वेल्थ दोनों क्रिशियल है क्योंकि आप सभी को पता है लॉकडाउन की वजह से कॉलेजेस एंड स्कूल्स चालू नहीं हो रहे हैं जिसकी वजह से आ, बच्चे बच्चों के पास कोई सोर्सेस नहीं है रिसोर्सेस नहीं है तो क्या इस वी एस एम अकेडमी आपका एक ऐसा वे है एक ऐसा आ, बोल सकते हैं ना एक प्लेटफॉर्म है जहां से आप मैथमेटिक्स आप बहुत ईजी वे से सीख सकते हैं तो क्या उसके लिए करना क्या है आपको सिंपली फ्री ऑफ कॉस्ट है जो भी लेक्चर्स हैं आपको उसके लिए कोई कुछ पे नहीं करना है तो आप मेरे वीडियो के साथ मेरे लेक्चर के साथ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए एंड तक तो गाइज एंड ऑफ द डे अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं एंड इन केस अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है गाइज तो आप जो मेरा वेबसाइट है डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट वी एस एम अकेडमी डॉट कॉम वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर जो मेरे रिजल्ट हैं आपको मेरे सारे इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिल जाएगा एंड थ्रू माई ई मेल थ्रू माई कॉन्टैक्ट नंबर यू कैन कॉन्टैक्ट विथ मी गाइज ठीक है सो लास्ट बट नॉट लेस्ट कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग विद बी एस एम अकेडमी थैंक यू सो मच